。寂寞时光咖啡相伴，请光顾小兔咖啡馆。寂寞时光咖啡相伴，请光顾小兔咖啡馆。寂寞时光咖啡相伴，请光顾小兔咖啡馆。哎，先生，您您寂寞吗？不仅寂寞，而且还单身呢。咖啡相伴，请光顾小兔咖啡馆。今天我们店大酬宾，消费满五十就送印尼虾片和提拉米苏二选一。这个大眼睛，屁股白白的，还有两个小酒窝的女孩在你这儿上班吗？你们店里除了卖咖啡还卖什么？咖啡厅除了卖咖啡还能卖什么？流氓！啊，流氓！不说什么变流氓啊！下车。喂，季川。欢迎光临小兔咖啡，支持一下要不要？您尝一下，这里有蛋糕，还有五种黄金口味哦，要不要尝试一下？来，欢迎欢迎欢迎！不好意思，不好意思，我没事吧？借华语的结构工程师，两点四十制图部会议，四点钟，泰科新城的方案讨论会及宴会，晚上八点，天竺会所的行业酒会。行业酒会？嗯，但是我刚看我的 calendar 上面没有什么行业酒会。康同志的
把它退掉吧，我晚上很多图纸要看。好。Hello， 嘿，手飞，怎么了？什么事？计划来上海。嗯，那他几点到？好，我知道，谢谢。那个计划来上海了，等一下的例会你让张总来主持吧。好，我通知司机。我不要了。等一下，我自己看。好。李川，嗨，李川，我来了。How is your flight? Good. 哇，你又长高了。对了，我做的，杏仁饼。Thank you. 还有啊，爷爷啊，叫我拿一幅他的油画，挂在你办公室里，当你的生日礼物。Really？ 你一定没带。当然，你没带，因为你知道我讨厌野兽派。我当然带了，爷爷的东西我能不带吗？可是，还留在机场呢，这是行李超规，不能托运。之后我上了飞机就后悔了。你想，你爷爷的名气啊，他这个油画搞不好二三十年以后很值钱的呢。啊，算了算了，丢了就丢了。但是你跟爷爷打电话的时候，你要跟他说你收到了啊，知不知道？我一定会跟他说你弄丢了。你不也那么说吗？爷爷会很伤心的。伤心？嗯。你什么时候介意别人伤心？我当然介意啊。我是这么一个有同情心的人，是吧？啊，走走走。哎，怎么没有看到你司机啊？哦，他太忙了，没有办法来。啊？忙？比你还忙？谢谢光临。哎，样品又全发光了，可是只进去两个，完了这个月的奖金又拿不到了。哎，你呢？我，十个。为什么？有什么诀窍啊？咱们小兔咖啡的招牌广告词是什么？咦？寂寞时光咖啡相伴，请光顾小兔咖啡馆。寂寞时光，咖啡相伴，请光顾小兔咖啡馆。寂寞时光，咖啡相伴，请光顾小兔咖啡馆。不仅寂寞，而且还单身呢。寂寞时光，咖啡相伴，请光顾小兔咖啡馆。今天我们店大酬宾，消费满五十就送印尼虾片和提拉米苏二选一。这个大眼睛，皮肤白白的，还有两个小酒窝的女孩在你这儿上班吗？店里除了卖咖啡还卖什么？咖啡厅除了卖咖啡还能卖什么？流氓！啊，流氓！不说什么变流氓啊！下车。喂，季川。死变站住！欢迎光临！欢迎光临！你刚刚说什么？季川啊，你刚刚……喂。喂喂，你没事吧？你不是故意的。那我请问你，你故意的定义是什么？拿枪子，拿刀子是吧？老板呢？叫他出来见我。谁找我？谁找我？你是老板是吧？是啊是啊。你的员工，拿凶器袭击顾客。麻烦你把名字、电话留下，我的律师会跟你联络的。对不起对不起，是谁？谁袭击了我们这位尊贵的客人啊？是你，谢小秋，你吃了豹子胆了吧？赶紧向客人道歉。不用了，真的，没这么严重。什么没这么严重？这是杀虫剂呀、啊！啊，有毒的！啊，没事的啦。我我以为这是彩带，欢迎你们啊！欢迎。是吗？你看你看。
看，你看，上面写的家庭有人畜无害，无害的。人畜无害，你不可以喷我，你给我当什么？当蟑螂啊？还说你不是故意的，我看你就是存心的。你刚才在外面骂我什么？什么？现在小秋你竟敢辱骂客人？是他先说的我。我说你什么了？啊？你自己还在旁边，你可以作证，对不对？对不对？对不对 ？Excuse me， 谢小秋，你还不认错，还跟客人顶嘴。老板、啊，如果这件事情没有处理好的话，我是不会离开这边的。要是我是你，我绝对不能容忍素质这么低的员工。哎，两位两位，消消气，消消气啊！哎，这姑娘是新来的，乡下人没家教，也没见过什么世面。我代表全体员工向你们道歉，好不好？哎，来来来来来，你们请，今天消费全免。啊，这就算了。我可以赔偿你这件西装的清洗费，可以吧？你觉得喷满杀虫剂的西装我还会穿吗？那我可以赔偿你这件西装，可以吧？你赔得起吗？你赔得起的话，你就不用来这边打工了。我真的需要这份工作吗？你刚才骂我流氓，很明显你不需要。谢小秋，你不用来上班了，你被开除了。啊？哎，不用这么夸张吧？季川，他只是一个学生，不要这样对待他了。还不严重？这东西有毒的，你对杀虫剂过敏啊！李川，只要有我在，没有一个人可以欺负我，听到没有？嗯。你没事吧？没事。为什么突然来上海？也没有跟我说一声。总部这次接了大项目。爷爷要你尽快回去，干嘛非要我？丽萨喜欢你，几个主体大楼指定就是要你，正式任命，明天下来。我这次回来呢，就是接替你的工作。这么大的事，你没有跟我商量一下？总部不缺设计师吧？再说，青岛我还有 Lisa 的项目，不过几天要去那边看一下，可能是要给你一个 surprise 吧。Lisa 这个人呢，他是不轻易开口的。你记不记得那时候我们帮他设计那个博物馆，都已经得了大奖了，他还把我们叫过去说这个没弄好，那个没弄好。当时我气得我想把他掐死。那是在说你，他说的是博物馆的装修，你是室内设计师，这是你的工作吧？我跟你讲啊，不是我学艺不精啊，是他品味太差了。喂，你看这个吊灯。设计的不错、啊，我把它画下来。我说你啊，还是赶快回总部吧。难得有这个机会，你也好久没回家了，啊？我没有兴趣。Come on， 我身上大的小的，加起来差不多有二十几个项目，我怎么凑得出时间来啊？再说。在爷爷身边工作，他这么霸道，谁爱做就给谁做，反正我是不会去的。你想跟爷爷作对？我倒是没这个胆。哎，我跟你说，你知道是谁在爷爷身边，想着勤劳的小蜜蜂，嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，拼命的鼓动，要把你调回去吗 ？Janet， 嗯，人家现在是啊，董事长的秘书。大红人一个哦！我把我的号码换掉了，你没给他吧？怎么可能嘛？我永远是站在你这边的嘛！这不奇怪，谁让你向我借了这么多钱？这三百块钱是我的工资，一分也不能少。本事没有，脾气挺大。老娘我是伺候不起，拿去，破财免灾。老板娘，哎，你好，请问这附近哪里可以买到鲜奶？鲜奶啊，嗯、您先坐，我让人帮您去买啊。嗯，谢谢谢谢啊，不客气。干嘛？工作丢了？
吗？想找我报仇啊？嗯。以后呢，最好别让我再碰到你们俩，不然的话。不然怎么样，小姑娘？你有什么能耐啊？你把地球翻过来。把地球翻过来？不然的话呢，我就请你们俩吃鸡。过分了。小东，姐，我又跟爸吵了。你又怎么了？我想学工商管理，爸不让我学，死活不让，非让我学计算机。那你说的那个专业一年要多少钱吗？五六千吧。这样，钱的事呢，包在姐身上了啊。其实姨妈都跟我说了，她可以给我出第一年的学费。我自己打工赚钱就可以了。小东，你别总是麻烦姨妈，他们家也不富裕。如果我赚的不够的话，咱们再去麻烦他，好不好？哎，姐，我再跟你说个事儿啊。前两天舅妈来催债了，爸把家里所有的钱都拿出来，还给他了。哦，我知道了。其实没事啦。我跟你说，上海滩吧，十里洋场，只要肯弯腰，遍地都是银子。啊，钱的事呢就包在姐身上了，别担心。呃，我就不跟你多说了，电话费挺贵的，你要好好学习，听见没有？姐，那你也多保重身体啊。好了，拜拜。唉，怎么办呀，谢小秋，工作又丢了，猪头。同月。喂，小秋啊，我在干活，怎么了？嗯，我那个不是在小兔咖啡馆上班吗？离我学校太远了。哎，你那边缺不缺人啊？哎呀，早班满了，晚班还有空吧？哦，晚班也可以啊。你可不可以跟你们老板说一声，让我过去啊？没问题啊，小事儿。呃，老板刚提升我做晚班的经理，哎，要不今天你就来吧。嗯，好的好的，谢谢你哦。不谢。哎，我听说有一个潮式手打牛筋丸，特别棒，我们今天晚上去吃。喂，喂，哎，我这信号不好。喂，海伦。哎，有了有了。你好，我叫张宁。海伦，上班的时候不能打私人电话啊。啊，我明白。可是我不叫海伦。对我来说呢，所有的秘书都叫索菲，所有的前台都叫海伦。如果你不想叫海伦，我相信有很多愿意叫海伦的人，跟你竞争这个职位啊。虽然我只是个小员工，但是我也有自尊啊。那千万别让你的自尊阻碍你的前程。啊，对了，利川的司机叫什么名字？傅建军。叫他见我。哦，你长得太油了。哪里油啊？今天没出车。对不起，王总，没有。你是王总的司机，他出去了，你知道吗？我知道，但是王总他平时都喜欢自己一个人开车。那王总都自己开车，要你干嘛
。我平时在自己的办公室里，看看建筑杂志，了解一下建筑动态，偶尔也会上网，看看汽车修理论坛，提高下自己的业务素质。你有自己的办公室，还有电脑。嗯。我现在就帮你请个秘书啊！耶，印好喽！哇，三百六十五道解一菜，最适合白领了。冯主任，这些你也很适用的啊。到了，呃，一切都很顺利。我送给你们的油画，收到没有？油画？呃，对对对对对对，收到了，收到了。谢谢爷爷。您总是很了解我，我一直很喜欢，呃，植物，呃，无，花卉。怎么样？工作忙吗？呃，不算忙，不算忙，不算忙。那我问你，为什么在凌晨四点钟还给我发 email？ 你听着，一个人有多少个夜晚是数得出来的？你已经提前支付了，知道吗？爷爷，嗯，偶尔而已，偶尔，我会注意休息的。Lisa 的项目，季川知道了吗？你什么时候回？下周，下周，呃，爷爷，我至少需要六个月的时间。六个月，好，我给你三个月的时间，干完了这个，你就退休。退休？呃，不不不不，爷爷，你又来这个。我要是还看到你每天工作超过八个小时，你必须退休。爷爷，我我要去开会了。东史章。这幅画你要挂在哪里？打包，寄上海，王立川办公室。好的。哎呀，莫奇啊，莫奇就是莫奇，兄弟就是兄弟啊。怎么样？爷子给我三个月的时间交接。三个月啊，这么久？那我要干什么？都可以啊。主持所有的会议，参加所有的宴会。看一下所有的财务报表，反正我什么都不管，我只负责技术这一块。你说的啊，那所有的事情我都揽下来做啊，随便你啊。哎，你不是喜欢 party 吗？晚上就有一个行业酒会，你去参加一下，顺便见一下老客户。好吧，那我不说了，外面一堆事情等着我做。太不像话了吧！我才离开 GMF 三年，公司管理就变得这么差，一团乱吗？这个……嗯，我听了半天没听明白，您到底说的哪个部门？技术部门还可以，但行政部门简直是一团乱嘛！可是行政部门的人员比例很少啊。这些人呢，都是为建筑师服务的，他们光拿钱不做事可以吗？我已经开除很多人了，现在最大的问题呢是翻译部，我都不知道为什么要成立翻译部。外面这么多翻译公司，随便选一家，用他们就好了，又省钱又省力。少华，你去准备一份外面翻译公司的名单给我，好吗？好。呃，王总，我能说下我的意见吗？你说吧。你看我们公司现在只有几个女秘书和几个女翻译，剩的清一色都是男同胞，而且大部分都没有结婚，这其中包括我。所以说呢，在人员配置上，是不是可以考虑一个？性别平衡这个因素啊，为什么要平衡呢？啊，这男人跟女人工作的时候，他就是中性的，起码我会把他当成中性的来看待，否则这叫什么？这叫性别歧视。
。小秋，<笑>童月，谢谢你给我这份工作啊。哎，你看，客气什么呀？这是我的身份证复印件、呃，赶紧去换工作服，呃，放在六号柜上。你放心，我一定会好好干的。加油，加油，加油。<笑>看一下，怎么样？还不错，挺合身的。啊，这是咖啡的配方和菜单，好好背一下。跟你说话呢。哎，那边那个是不是叶静文啊？对啊，你认识啊？他是我同学，我们一起选过好多课呢。他家挺有钱的，怎么也来这里打工啊？是他舅舅，他呀才是这里的隐形 boss。那我在这里工作要特别注意些什么？这个问题问得好。在这里工作，千万别八卦。像他，当初到这里来喝咖啡，后来呢看上了一个男顾客，为了天天可以见到他，于是啊，他就干脆到这儿来打工。哇塞，这么浪漫！跟你说了别八卦，浪漫什么呀？花痴一枚。半年的时间过去了，没见到他跟那个男顾客说上话。按照偶像剧的走势，这个时候应该子孙满堂了吧？到底是谁啊？把我们这个英文系的喜欢打肿情人迷的是神。哎、跟你说了，别八卦、啊。这边记，来，看到吗？就是他，全名我不知道，绰号 C K 君。C K 君，按照你们女孩的说法，他简直就是帅呆了，就像 C K 广告里的男模一样。不光是静文喜欢，这儿所有的女孩都喜欢。他进来根本不用说话，这气场啊就蹭蹭蹭的往上窜。哦，哎呀，把这儿所有的女孩啊都变得乱七八糟。这么神奇啊！神不神奇？你要听静文的话才知道。静文说：“即使啊，他变成了一具骷髅，那也是一具最帅的骷髅。”哇！哇！你的表情那么八卦！我跟你说，别八卦，省得你犯错误。阿、啊、走，带你去弄咖啡机。哎呀，跟你说了，别八卦。哎呀，太轻了。家名的得意门生，谢谢。九通翻译的社长，年轻有为啊！潘总过奖了，以后还要潘总多多关照我们九通啊。那是当然，来介绍一下啊，艾玛小姐 ，GMF 的法语翻译，刚陪我从巴黎回来。你好，艾玛。你好。哎，你们两个人是一个学校的，年纪又差不多，应该之前就认识啊、哦，认识。不认识。哈哈哈哈哈！啊，你们俩，我去加点酒。啊，好，这边啊。艾玛，半年不见了吧？你依然如丹风白露里的一朵玫瑰，清风明月中的一点星辰，在滚滚红尘中熠熠生辉。怎么，又换男朋友？这种年纪你也要？一个熟人而已。哦，是啊。那我怎么觉得你身上啊，所有扣子都在对着那个熟人尖叫呢？他哦，那点身价我才看不上呢。如果再年轻二十岁，或许我可以考虑考虑哦。那你也不必站在那边，像一张没有地址的明信片吧。小关，你讲话还真酸呢。千不该万不该，都怪我，怪我不应该啊！当初在男厕所门口把你给抛弃喽。在我生日那天。在情人节，谁叫你生日那天就是情人节呢？那你晚一点告诉我不行吗？哦，对对对，你就是要追求那种讽刺的感觉，是不是？我只是想追求我觉得更美好的生活，所以离开你只是因为觉得你当初不够美好。可是你不用担心，只要你好好努力，咸鱼啊，只有翻身一天的。你。
。现在又不是翻译年会，怎么会在这里见到你啊？揽生意呗，怎么样？就请你们结面翻译部，忙吗？帮我介绍点生意吧，啊？<笑>那个啊，就是我们的老总，想不想认识？当然。翻译部啊，需要很多临时翻译，你要好好跟他套近乎。不过啊，你以后不要一见面就损我。我跟你说哦，我对你本来是有交情在的。是。嗯，走。嗯。呃，我告诉你啊，明天上午呢，我把所有的王总，我有话。我给你介绍一下。这一位呢，就是九通翻译社的社长萧观先生，也是我的师兄。这一位呢，是上海 GMF 王总王继川先生。王总，王总，久仰大名，久仰大名。你好，你好。萧先生是翻译社的。啊，是。正好我们 GMF 呢有一个翻译部门，人多事少，所以我最近在考虑啊，呃，把这块的业务交给翻译公司来做。如果萧先生有兴趣的话，来我们公司谈一下吧。哎，当然，当然，当然有兴趣。如果我满意你们服务的话呢，我就把这个翻译部给撤了，全部交给九通来做。没问题，我们会尽力的。嗯，好，先走了。哎，好。喂喂喂喂喂，你干什么？喂喂喂，我只不过是要干点生意而已嘛，好不好？你给你讲。以后你再抢我的饭碗，你信不信我把你给剁了？哎，娜娜，你看到的啊，是他主动提出来的。当然，我可以请他保住你的职位，好不好？你要是敢动我的地盘，你信不信我就会让你死得很难看？啊、好，那那从今以后，我让你用我的信用卡。你以为你赚几个钱啊？你不要以为现在赚几个钱就可以跟我炫，在我的眼里，你不过就是一个私营小业主。金主还相差十万八千里呢！那、啊、等一下，哇，你别抢了，气死我了！抢我的饭碗！好，你坐我怕你，坐我怕你，别打我，我我的名片掉了。哎呀，只要 CK 君一来啊，收银的出错率那叫一个高，今天也不例外。什么意思啊？你看，其实啊。C K 君来也不是件坏事，小费挺多的。啊，小费？我怎么从来就没有拿过小费啊？哎呀，我们这儿有个不成文的规矩，只要他来，我们手头上的活不忙的话，我们肯定会把咖啡送到他桌上的。为什么？因为他有点不方便照顾一下。不方便？没有吧？你能不能不要八卦？其实也没有什么不方便，就是有点缺。脚崴了。我八卦一下，我们门口啊，是不是有一个残障车位？白天你有没有看见一辆黑色的 SUV 停在那里？那车就是他的，停在残障车位上。哦，怪不得今天他座位旁边放了一根手杖。哎，那为什么？反正啊，你别管那么多，他就是我们这儿的金牌客人。来的多，消费多，小费多。<笑>我们店的神秘男拥有着迷人的背影。哎，得了得了，花痴小队已经客满了，你别瞎起哄了。哦，呃，时间不早了，要不早点回去吧。没关系啊，我可以再帮你的。今天实习没工资，我也不好意思留你。明天正式上班。好，好，明天见。明天见。<笑>好啊，有机会我也想去啊！哎，我走了，拜拜，拜拜。是吗？你看看他。哎，你好，你好。我们先走了啊，拜拜。好，拜拜，明天见，再见，再见。师姐，哇塞，你这件衣服好好看哦，在哪里买的？刚做了个口译，这不把钱全都交给商场了。嗯，师姐，那个最近有没有新的活，好的活啊？好活都派给你了，还没赚够啊？你有那个家里有困难啦，你帮帮忙嘛。好，我想想，哎，倒是真的有家公司要招临时翻译。嗯，不过面试挺严的，之前介绍的好几个人过去，都饱受挫折的回来了。嗯，有兴趣吗？我可以的，我没问题。我反正菜鸟一只，我不怕打击的。行，那我回头给你电话。嗯嗯，不过那公司挺远的，光打的单程就要四十几块。你自己看看值不值吧？值，肯定值。我是室内小灵通啊，室内的各大交通系统我都知道，没问题的。
，爱拼才会赢。是哪家公司啊？九通翻译。九通翻译，嗯。给，谢谢。你真的打算去 GMF？ 都约好了，好歹去打个招呼嘛，不去多不礼貌，是不是？没想到你真的在打 GMF 的主意啊！那如果王继川他取消翻译部，他不找九通也会找别的公司嘛？那找我们九通呢？我可以想办法保住你。哼，你以为你自己有几斤几两重啊？你真的可以左右得了王继川？那不然，你过来跟我一起做夫妻店。那你出得起像 GMF 这么高的工资吗？只要你来，我就给。大不了我把我的工资全部都交给你。那么好啊。那如果是这样，我真的要好好考虑一下哦。这就是传说中的潜规则。啊，对对不起，你的秘书说上一个已经结束了，然后让我进来的。啊，是结束了，来进来。哦，你是？哦，我是谢小秋，是陈美娟介绍来的，这是我的简历。啊，是他打过电话给我，我叫肖关。无边落木萧萧下的萧，走马观花的观。哦，不错嘛，你这履历写得很好。谢谢啊。哎，你喜欢唐诗吗？喜欢，我爸爸以前是教语文的。所以有家学。哦，那倒谈不上。杜甫这句诗啊，我非常喜欢。双皮溜雨四十围，黛色参天两千尺。你用英文来翻译一下。啊，现在啊，嗯，怎么了？你不会啊？啊不，会。The raining bark, slippering with rain, its forty spans around, and the kingfish blue hues high up into the sky, two thousand feet above. 为什么要用 Kingfish Blue 而不用 Black？ 呃，因为黛色不是黑色，是青黑色，所以应该是 Blue Black。那为什么不用 Blue Black？ 呃，因为显得我词汇量大一些。好，你明天要去的公司是 GMF 上海分部，他们的英文翻译出差了，忙不过来。你听过 GMF 吗？嗯，没有。他们是一家总部在瑞士的建筑投资公司，主要的业务呢是在美国跟欧洲。上海分部实际上是一个建筑师事务所，以设计为主，不过也投资房地产。哦。哦，对了，你对建筑业的词汇熟悉吗？嗯，知道一些。有一本叫做《新英汉建筑工程词典》，你去找找，很有用的。好，我马上就去借。明天早上九点 ，GMF 要跟一个香港公司谈合作，他们的新任总裁是一个瑞士华侨，能说流利的中文。不过读跟写就不行了，如果遇到特殊的句法、成语，他可能听不懂。你的任务就是口译，只做一天，一天算你八个小时，一个小时三百，可以吗？谢谢你给我这么好的机会。来，这个是 GMF 的地址，好好准备。嗯，好，那我先走了。明天见。哎，明天记得啊，穿的正式一点。啊？啊，哦，会的。那我先走了。哎，等等，嗯，不如你明天早上八点在学校等我，我开车送你去。哦，我坐公车也可以的。没事，我刚好到附近去办点事情，顺路嘛。好吧，谢谢。嗯，再见。再见。去了，那你送我吗？哎，你先别急着走嘛，再坐一会儿啊。不用了，我要回去跟 GMF 告状，说你找了一个发育不全的土妞来忽悠我们。看他刚刚那种缩头缩脑、吞吞吐吐的样子，哼，根本就上不了台面嘛。他的水平足够了。
。小管啊，你还真是人见人爱，花见花开啊！没想到一个来面试的小女孩你都不放过。你什么意思啊？说你没事献殷勤，非奸即盗。我这是爱才之心，人皆有之。此人将是我们九通未来网罗的重点。啊，当然，你一直都是吗？那人说：“哎，那双皮溜鱼什么意思啊？”艾玛，你满脑子都是 MTV， 就别看什么 Discovery 了啊。MTV Discovery。您好，我想问一下，这里有没有《新英汉建筑工程词典》啊？好，专业词典不外籍学生。而且被教授借走了。哦，好，谢谢啊。啊，不客气。你好，请问一下，这里有《新英汉建筑工程词典》吗？不好意思，没有。哦，谢谢啊，不客气。这个字典我要了。咦，怎么是他？哦，原来他真的是个司机。已经跑了五家书店，进入宝山不可空回，带本姑娘先讨个情。哎，可我得跟你商量个事啊。商量什么？嗯，这本字典可不可以先让给我啊？对对对，只要是我明天有个非常非常重要的事情，没有它不行。而且吧，我已经跑了五家店了，只有这一本。我也有急事。长得帅，人小气。对了，其实吧，还有一本也不错的。啊，那那那，就是这一本。你看一下啊，这个呢是实用英汉汉英土木工程字典，这本也不错的。为了要买我这一本。你就推荐一本比较差一点的给我吗？你怎么能说是差的呢？你这本字典吧，别看词汇量很大，但是它没有音标。你要是英文底子不够好的话，根本都不知道该怎么念。你怎么知道我的英文底子不好？那我考你个单词好了。嗯，你说。呃，呃 t e x a p h o b i a A fear of disorder. 中文的意思是混乱恐惧症。什么世道，连个司机的英文都这么牛叉，叫我反问。哇塞，你的英文好好哦，真的没有想到。哎，那个真人不露相，露相非真人，说的应该就是你吧？不过像你这么好的英文，我觉得应该不需要字典的。这本字典我还是要。那叫我翻一下总可以吧？可以啊。谢谢啊，很快的。哎呦，不好意思啊，能不能帮我举一下？那就这样。你在干嘛？拍一点是一点，说不定明天可以用上。哎哎，昨天晚上刚充的电嘛，怎么会这样啊？哎呀！这样吧，如果你这么喜欢这本字典，我给你三十秒，说说我为什么要让给你。如果你可以打动我，我就不要了。我比你更需要这本字典。嗯，你是男的，我是女的 ，Lady First。等一下，你有
有车，我没车，你找书店比我方便。我的腿不方便。三十秒到了，我先走了。哎，等一下，等一下，那个那个，今天是我生日。生日？嗯。这么巧？哎，真的啦！我我给你看我身份证啊。你等一下。Happy birthday！ 啊，生日快乐！<笑>谢谢你哦，感谢感谢，<笑>你真是好人哎，大大的好人！我<笑>终于归我了，还是还我吧。哎，你这个人怎么可以这样、啊？我帮你付钱。签个名啊！签名？嗯。不必吧，这本书又不是我写的。可是这本书对我来说很重要，以后我翻开它呢，就会想起你。虽然这个世界上啊，充满了竞争还有厮杀，但是一直都有好心人。没这么严重吧？有的有的，一定要签。那给你笔。名是，我完全看不出来。反正我签了，谢谢，谢谢你啊，谢谢谢谢，谢谢。生日快乐。喂，嗯，哎，过来了，你在干嘛？你不要弄得乱七八糟的。哪有乱七八糟的，干干净净的。哎，那个牛肉啊，马上就好，再过十分钟。哎，嗯，哎，那番茄呢？啊，我忘了买。哎，我不是有土豆吗？用土豆就好了。土豆已经放了，这罗宋汤没有番茄，怎么叫罗宋汤呢？土豆就好了，我随便。你还真好养啊。对了，生日礼物，嗯，哇哦，拿出来看看，我辛辛苦苦织了三个月的，你看这两个球，最难弄了，一针一针勾的，嗯，再来试试看吧，你呀，每天穿的死气沉沉的。配上点颜色的 ，perfect。嗯，来试试看，怎么样 ？Very special， 是吧？我就说是嘛。好看。你说的那本词典，我昨天已经买到了，昨晚一通恶补。整晚没睡啊？睡了两个小时。这是你交给我的第一份工作，我希望可以做得好一点。别紧张，你的专业没问题的。现在已经准备好了，现在不紧张了。哎，对了，你选了叶佳明教授的课啊？嗯，你认识他啊？是啊，他是我硕士导师。我上大学的时候，他对我还挺关照的。他有个女儿叫做叶静文
跟你一般大，也是你们大学的。静文啊，他是我的同班同学，他住在我隔壁寝室。这么巧？嗯。你们入学的时候啊，我都已经毕业了。哦，对了，我今天在室内有一个外贸高峰会，我们九通全体出动了，人手不足，不然像是 GMF 这种高规格的外商啊，我们一般是不会派临时翻译过去的。哦，那我更要好好表现了。哎，你等会儿到 GMF 的时候去找翻译部的主任，听他安排。招呼我都已经打过了，啊？嗯，知道了。您好，您好，啊，我找一下翻译部的苏主任。呃，你是？我是九通派来的临时翻译谢小秋。啊，对对对，他跟我说过。哎，麻烦你在这儿登记一下。啊，好。嗯。啊，这边请。哎，好的。王总，早上好。<笑>你们看，这就是上海分部啊。好，来来来，里面请。哇，哎，我想请问一下，刚才那位是谁啊？他是我们的大 boss。等一下啊，你就是给他做翻译。这个笑了，哎，翻译部呢？从这边上去，走到底就是了。不行啊，不能这么久进去，他会认出我的。哎，我想请问一下，这个附近有没有理发店啊什么的？有啊，出了门左转。哦，好，谢谢，我有点事，马上回来，一会就好。小姐，剪发烫发。那个，你这里可不可以代课化妆啊？可以啊。哦，那可不可以把我画的完全不像我？到底是像你还是不像你啊？哎，不像我啦。啊？那像谁啊？像谁都可以，但是不能太难看。现在还有七分钟，哦、不过我说完这句话的时候，你还有六分半。啊。小姐，你有眼镜吗？嗯，小姐，嗯，你有眼镜吗？哦，我平时戴隐形眼镜，不过包里有备用的。哦，那你戴上它吧。哇，哎，怎么样、嗯、？OK，OK，、okay. okay. <笑>谢谢啊，嗯，感谢。<笑>等一下。我还需要加颗痣，啊？嗯。喂，等一下。啊。你怎么换造型了？啊，这你都认得出来？你的衣服没变呢。啊不要太好奇哦，好奇害死猫。害死猫。哎，对了对了，昨天字典要谢谢你，今天太忙了，要不然我一定要请你吃饭的。拜拜。不客气。哎，对了对了，我要麻烦你一件事情。一会儿你要看见我呢，能不能假装不认识我？为什么？难道你是商业间谍？不是，我是害怕你老板认出我来，跟这种人一起工作一定很痛快。差不多。我呀是来这里做临时翻译的，他要是认出我，一定会找我茬，弄不好我还要惨遭潜规则。嗯，这个有可能。啊，被潜过了。我是男的耶。哎呦，你别以为现在男的就安全，有些人啊，他是男女同吃的。嗯。那好。我好奇的问一个问题，嗯，为什么他认出你，你就害怕？我认得出你，你就不害怕？我跟他有什么差别啊？<笑>这搞笑哎！我也很难害怕一个心地善良、乐于助人的司机啊！<笑>太搞笑了。<笑>
你请了一个新翻译，嗯，临时的。哎，我觉得他很面熟哎。水兵怎么样？反应还挺快的，没怎么出错。刚开始不是很顺，之后就很顺了。哦，他那个香水啊，哇，把我给熏死了。啊，对了，那个图纸帮我改一下好不好？这通风口呢，可不可以改其他位置啊？通风口只能在这个位置，你不能换在这边吗？在这边，嗯，你想增加空气污染吗？哎呀，你这个人啊，就是特别不好商量。我签的东西我要负责，好吧，那就这样吧，签吧。你的，你好。哎，你有没有发现这家餐厅的饭真的很不错哎？你看这个鱼啊、虾啊什么的都好新鲜，好新鲜哦。哎，你就吃这么一点啊？啊，我不想饿。哇塞，你不要告诉我你也减肥吧？我跟你说，人每天呢都得吃一个鸡蛋，这样才能保证足够的营养。你看，你看这个鸡蛋，哇塞，这个鸡蛋好可爱哦。哇，好好吃哦，真的好好吃哦！对了，我带你去那边拿，一会儿就没有了。走走走走走、呃，我不吃，走啦！我真的不用了。我等一下，我不能让大 boss 认出我，拜托拜托。季轩，帮我拿一碗汤好不好？哪种啊？蔬菜的。啊。是不传来消息，目前为止，王继川开了四个，四个，嗯，一个司机，一个主任，一个会计，一个二室的建筑师，建筑师他也开啊，建筑师也开啊，说是没有遵守 dress code， dress code， 这个我不用担心，我的 dress code 何止是遵守，简直是全方位超标。不过话说回来。小付师傅最可怜了。听说去年他老婆生了一对龙凤胎，觉得他收入不错，就把工作辞了，在家照看孩子。这下可好了，一家人啊，别提有多可怜了。嗯，请问这附近哪里可以买到鲜奶？哎，还有没有别的动向啊？最新消息，大 boss 下一个目标就是你们翻译，你们就等着被裁员吧。哦，你怎么知道的？我是谁呀、啊？我可是我们公司的前台秘书，我们公司的门面，有什么事情能逃过我的耳朵？我听说啊，王继川说，翻译部的存在完全没有必要，所以呢，他打算在外面找一个翻译公司，全部外包。啊，外包？哎呀，这怎么办啊？哇！喂，全哥，上次你说的那个职务还在吗？你先别留给别人，我有意。好，晚上见。明明，你也太不仗义了吧！大难临头想各自飞啊？你就这么撇下我们不管了？你可是翻译部的主任，太过分了！年终大会的时候，你向张总要那个奖金的时候，哇，那可是斑马的。
的脑袋，头头是道啊！就是。这一回，众人大人，你好歹也在王继川面前替咱们好好说一说嘛！你们搞搞清楚好不好？这是王继川呐、啊，又不是他弟弟，我才不往枪口上撞呢！把他搞火了，连 package 都没了。嗯，虽然坏人衣食如杀人父母。不过，大家不必惊慌，办法总是有的。什么办法？季川长得还挺帅的，不知道他是不是还单身啊？要不大家试试用美人计，派我去，搞不好还能扭转局面呢。<笑>相信我，千万不要被他的外表迷惑。想要吃到他手里的蛋糕，你就得游过太平洋。告诉你。这人超级铁腕，超级挑剔，超级 bossy，、嗯、跟他在一起，你只会痛不欲生。嗯、不会吧、啊？今天我在走廊上碰到他，看上去也挺斯文的呀，并不像你们说的那样啊。小天，你知道王继川砍价的时候是什么样子吗？好，我就当像你这个朋友了，我给你五折。之前我跟经理谈的都是八折，不然的话，这这真的没法做了，这是底线了，真的没法做了。好，我再让给你百分之十，好不好？不然真的没法谈了。好，我再让给你百分之五，我已经不赚了，我真的是交一朋友，我怎么进的我怎么给你，好不好？不然我我也有领导，我上来怎么交的呀？你这表情到底什么意思啊？哎，再降百分之十啊！你这也太离谱了！我做生意没有碰见过你这样的，这我现在是亏本了。不是，你到底要什么？我要你的血。我只只有油，没有血了。一句话，签不签？签，签，签，就当减肥了。王总，我觉得有部电影你应该去看一下。啊，什么电影？吸血鬼。好，我有空回去看看。你就别吓他了。不过这兄弟俩真是有天壤之别，其实都不是上流的灯。一个呢超级能砍价，一个呢超级能捞项目，一个唱黑脸，一个唱白脸，简直就是黑白双雄。哇，现在的小姑娘年纪轻轻的开始节食了。小秋，可不能这么节食啊！咱们干翻译的可是体力活啊，知道吗？下次注意。哦，今天胃口真好啊，从来没看你吃这么多。有点饿，这个你能喝吗？呃，来，你不能暴饮暴食啊，分一点给我。
你很面熟，我们见过吗？肯定没有。看清楚了吗？好像有一点点印象。那我工作都做完了。你总不会拖欠我工资吧？你赶快把它擦干净，如果不擦的话，我是不会付账的。而且我还会打给你们的社长，跟他好好说说你的表现如何。不信你试试。你别以为你有几个臭钱就了不起，你就可以侮辱我，你会差遣我。那是通过严格的筛选才被派到这里来的。哼，大不了以后不来吉安奈斯工作，得罪你我还找不到工作了。喂，我找肖社长。我操，我操，我太不行了。那你先道歉。我道什么歉呀？故意破坏他人财物啊。那你还害我丢了工作哎。你拿杀虫剂喷我。哇，你记性真好哦。那你赶紧擦，要是蛋清的隔了夜。把这漆损坏了，到时候啊，有的你赔的，一点都不大度。对你这种嚣张的女人，我从来不客气的。那我去借点工具总可以吧？谢谢啊，一会儿还你，谢谢啊。我正要找你，什么事、啊？我改变主意了，你还是等我离开上海再上任吧。干嘛、啊？你就专心把你的设计弄好就好了，其他事情交给我，我保证把事情处理得一干二净。OK？ 一干二净？你是指把我的员工开除了一干二净吧？哎，你别忘了哦，在行政上我高你一级，就算我现在还没有上任。我也有资格开除他们，没有我的签字，没有任何人可以被开除，哪怕是一个司机。司机啊，你可叫他姥爷吧哈，一个星期开一次车，这钱太好赚了吧？他到我们 GMF 是干嘛？印钞票的。我的公司很赚钱，我有我的做法。我知道公司很赚钱，但是你按照我的方法做呢，公司更赚钱。我不想听你的方法。干嘛？ Business is business, all right. Yeah, Sophie. 请你给季川订回处理室的机票，越快越好。喂，希望是明天。喂，你帮我订机票，我要告诉他护照号码。来来来来，我跟他说，我跟他说。哎，小飞啊，对啊，那个机票是要订。但是那个名字改一下啊！你把名字改成王立川。喂，喂，你快点！对，跟你们董事长说啊，你说立川后天就启程了。金川，你啊，好好好，没事了，没事了，没事，哎，没事了，没事。金川，金川，挂了，挂了，挂了。Relax, relax, OK， 我们都是文明人。
放手，放手。你只有三个月的时间交接，而且 Lisa 的项目眼看就要开始喽。嗯，我不回去。又不是我要你回去，是爷爷要你回去。I don't care。那，又我跟爷爷怎么交代、啊、？I don't care。这样差不多，那把你之前开除的全部要回来。哎呦，不好吧？啊，这手续都办了，我我很没面子啊。手续的事情你不用担心，有人事部。All it takes is one phone call。好吧，为了爷爷，不妥协。你要记住哦。清除蛋清。哎，我跟你说，别难过，我都知道了。你，你知道什么？你是不是刚丢了工作？没关系，我跟你说，被这种人开除那都不是坏事。俗话说，这叫东方不亮西方亮。俗话又说，这叫枝上柳绵吹又少，天涯何处无芳草。不好意思，你刚才说的那几句，我完全没有听懂。什么树上棉花少？你是华裔啊？嗯。我的意思是啊，那个黑心总裁跟你说的话，你完全不要放在心上，全都是废话。然后我们这些无产阶级要联合起来，联合起来。联合起来。哎，你的英语是什么水平啊？词汇量应该没有问题，对话怎么样？没问题啊。呃，其实我是在美国读书的。哦。其实来上海之前就是在那边工作。你是美籍华人啊？我是瑞士籍，呃，我是在瑞士长大的。哦。来，这位，我叫王立川。你好，我是季小秋。找工作的事情啊，包在我身上，肯定没问题啊。哎，对了，帮我拿一下，谢谢啊。这边呢，明天有个活，是外贸洽谈会，他们要会谈两个小时，车马费加翻译费呢，一共是一千六，我分你八百。本来是我要去的，我看你比我困难，我才把活分给你一半的，这样应该可以给孩子买一个月的牛奶了吧？这个呀，是我的电话，我有他们的地址，那。嗯，呃，对不起啊，我想。是误误会了，没关系，千万不要客气。人生呢就没有过不去的坎，我相信你。以后我们俩一起工作，一起搭档，肯定能赚得更多，机会更多。我跟你说，翻译是一门很有前途的职业，我相信你哦，没问题。嗯，呃，等一下，嗯，呃，我其实我我明天不能去，我很忙。啊，那倒也是，刚刚丢掉工作，家里肯定还有很多事情需要安排。不过没关系，嗯，你要有什么事情、有什么需要的话，给我打电话就好了。放心吧，这边还有哥们等着帮助你啊。嗯，拜拜。好，再见。哎，对了，这里你比我熟，这个你帮我还一下吧。啊？是个清洁工的，谢谢啊，拜拜。啊，再见。说话呀，这还用说吗 ？C K 君没来呀、啊。是啊，他都那么长时间没来了
，你说咱们要不要帮他想想办法，要个电话什么的？我可没你想的那么八卦，这种事儿怎么能问呢？女人上门，男人就跑。外力邪术。喂，肖校长。哦，没关系的，翻译费等我哪天空了再去找你拿好了。吃饭啊？不用客气啦，以后我还得请您多帮忙呢。那好，我们周一见。嗯，拜拜。哎，小超，你真能到处挣钱。我们不是一个学校毕业的吗？我还是你师哥，其实我也不是很忙的。哎，要不，哎，小小超，你先。Jesus， 吓我一跳。凌晨三点了，该睡觉了。嗯，马上就好。哎，你看看你的房子，看看你的环境。嗯，我的房子怎么了？生活一点变化都没有，我不需要变化。你知道时间是怎么产生的吗？嗯，在大爆炸发生的时候呢，一切都产生了改变，这世界的每一分每一秒跟以前完全不同了，于是时间就产生了。但是如果有一天，所有的变化都停止了，过去、现在、将来都没有什么不同的话，这就是时间的终点，宇宙的终点。没有变化，就是死亡。这关我什么事 ？Get alive, man！ 喂，你在干嘛？你也不是凌晨三点才回家，我是玩到凌晨三点 ，OK？ 你看，哎。王立川啊，哦，我想起来了，你你想来，欢迎欢迎啊。那好，那我下午在九三三路汽车站终点等你吧，不见不散。嗯，拜拜。哎，你下午不是还有翻译吗？我找一个搭档啊。谁啊？是一个刚被裁员的外企司机。司机？谢小秋，拜托你靠谱一点行吗？哎呦，他不是一般的司机。他在美国读书，还在那边工作过，口语超好，词汇量也超大的。那他连一个司机的工作都保不住。外企嘛，有时候就是会浪费人才。哎，好了，相信我，没问题的。小付，哎，这个公车要怎么坐？要多少钱？一次两块钱，上车投币就好了。哦，你有零钱吗？啊，没有，可以借一些吗？好，等着。王总，公车太挤，还是我送您去吧。啊，不用了，你先回去吧。如果我需要你，我会打给你。还是我送您去吧。真的不用，放心。哦。九三。
生生。你确定你知道位置吗？肯定没错，应该就是在这个附近了。可是这附近我们走了好几遍。是啊，你放心吧，上来的路我很熟的。啊，对了，进去看这个。这个呢，是我画的地图。我凡是经过的地方，我都按照自己画的上面啦。这个就是我们要去的地方。这是你画的地图。为什么我有点看不懂？你这个星星，还有这个箭头是指哪里啊？这个就是我们要去的地方，只不过呢，这个地方我现在没有画出来。陈美娟介绍过来的翻译。哎呦，你们终于来了！我还以为你们堵车呢。我是总经理助理李欣。你好。相信陈美娟已经和你们说了，我们公司要从意大利进口一批材料。现在他们来了三个人，准备和我们谈判呢。啊，他们带了翻译啊？他们都懂英文啊。小秋，小秋，师姐。啊，会议还有五分钟就要开始了，你们好好准备一下啊，好好准备啊。哎，糟了糟了，我刚见的三个老外了，他们的英语我完全听不懂啊。怎么会？上次人家说印度英语，你都听懂了。问了半天才知道，他们三个人当中，一个是法国人，一个是德国人，一个是意大利人。他们三个都通的是意大利语，英语就会那么一点点，而且口音很重。我跟他们沟通了半天，不是他们听不懂，就是我听不懂，而且还说我的英语有问题。啊，早知道当初我就不来了。那现在怎么办啊？我们俩的二外都是日语哎。哎，对了对了，立川，你不是瑞士人吗？瑞士人应该会四种官方语言的，你至少会一种吧？我会三种，德、法、意。天才呀、啊，天使啊，天意呀、啊！那你们快去吧，我还有别的事情要处理啊，拜拜。<笑>今天谢谢你啊！要是没你的话，肯定死定了。不客气。这是你们的酬劳，拿着吧。谢谢。今天干得非常漂亮，尤其是你，非常好，不错。李助理，这个钱不对吧？我们之前说好的应该是一千六百块，这里只有八百。况且我们今天来了两位翻译，给您翻了四种外语。而且您应该也知道，德语、法语还有意大利语这些价钱跟英语都是不一样的，这些我们都没有额外的收费。就这么点儿，你们爱拿不拿？我告诉你们，像你们这样的大学生都是临时翻译，一小时两百已经很多了，就当是给自己一个实习的机会啊！你别走，李助理，你们也是一个很正规的公司，请遵守信用好吗？别在这里给我胡搅蛮缠，我还有工作呢。这是我劳务所得，你不给我就是不放。哎，我告诉你们，以后永远不会用你们两个。
怎么回事啊？这是这个钱呀、啊，你都拿着吧。你要养家，生活也比我困难。再说刚才你为了帮我还跟别人打架，呵呵我没有想到翻译还是一个高危的职业。哎，对了，你没事吧？啊，没事。嗯，要么我们到前面坐一下吧。嗯，好。说了给你的，哎，哎哎，你的手破了，啊，没关系，我有创口贴。哎，我跟你说啊，以后呢出门遇到这种事情，千万不要跟他们动武。我们只身在外，势单力孤，你呢要学会用面部表情，而不是拳头来表达愤怒。他在打你，你可以瞪他嘛，对不对？狠不狠？有没有？怎么肯定有了吧？嗯<笑>，我就说嘛，你都怕到笑了<笑>。来，贴上。好了，谢谢。没事了。你知道吗？一个人皱一下眉头，需要调动四十二块面部肌肉，伸出一个拳头，四块肌肉就够。<笑>啊，对了，跟你说件事情啊，晚上六点还有个地方要翻译，就一个小时不累，要不要一起搭伙？嗯，我不去了，那是我喝咖啡的时间。<笑>喝咖啡哦？你以为很有钱吗？你现在只是个临时工，有上顿没下顿，你居然跟我说你要喝咖啡，<笑>有没有搞错？我真的不想去。走吧。今天你帮了我，我请你吃饭。走。你又来，钱在手里还没有捂热，你就要花出去。我又不是要去很贵的地方。先坐车啦。不知道这边能不能叫得到出租车？哈哈哈，出租车哦。哎，你知道在这边打车去市区要多少钱？你以为你条件很好吗？就不能节约一点啊？公车站就在那边。走啦。新鲜的。对了，我记得这附近有一家餐厅还不错，我们一起吃吧。好啊。哎，贵不贵啊？不贵
，那就好。嗯，谢谢。嗯，你点吧，你喜欢吃什么？哎，你点你点，我吃什么都可以的，按照你的口味点就好。不过不要点太多，一个菜就好。嗯，那你喜欢吃什么口味的？<笑>我就说了，按照你的口味点就好。啊，我比较爱吃牛肉。麻烦你帮我点几个菜，他喜欢吃牛肉。啊，好的。嗯，这牛肉好好吃哦，就是分量有点少。我跟你说，我每次做完翻译吧，我肚子都特别饿，我都想大吃一顿。<笑>哎，你别光吃凉菜、啊，来点硬货。这个牛肉可好吃了，来来来，在我的家乡，我们是习惯先吃前菜。你的家乡在哪里啊？苏黎世。苏黎世，好远呢。好饱、哦。吃饱了吧？可以上甜点了吗？哼哼哼，还上甜点？两位，你们的甜点啊，真的有啊！啊，服务员，你这写错了啦，我们吃的是一百八，你写成一千八了，小数点打错了。啊，小姐，你们这次真的是吃了一千八，要不然你仔细核对一下。这个嘴就是无底洞，你知道我们现在吃了多少钞票吗？啊，大吃剩小赌。啊，我终于知道你为什么被开除。老实交代，你是不是挪用公款？解雇，肯定还需要一段时间适应，允许你不过五天。服务员，你把我没吃完的打包。打包？嗯。就就这么一点，你还要打包？嗯，好吧，咱不打包，但也别浪费。也值一百八吧，我得洗脚卖命。好吧，就送到这里吧。我在这里上车，晚上我还要去打工。你还要打工？嗯。你这么需要钱？因为我自己一个人在外地啊，然后赚点钱以防万一嘛。再说我弟弟马上要上大学了，我得给他赚点学费。今天真的要谢谢你啊！你还是拿着吧，本来就是你的工作，我只是过来帮忙一下，顺便学习一点。这是你老有所得，再说你还要养家啊，这个钱我们俩一人一半，这样很公平，谁都不难受。你真的要算得这么清？你要说算得清，我还应该把饭钱给你嘞。那好吧。我跟你说，临时翻译这个职业的收入呢，很不稳定的，所以啊，你还要继续努力，不要觉得八百块钱拿到手就很多了，全世界的无产阶级啊，要联合起来。哎，车来了，不跟你说啦，拜拜。拜拜。喂，小付，你过来接我一下吧
先生，一共六十八块。啊，好，谢谢。小姐，你的咖啡好了，不好意思啊，让你久等了，二十块，谢谢。哎，你男朋友等了你两个小时了，哇，这太好了，真的吗？加油加油！哎，到底怎么了？你赶紧闻啊，今天笑的嘴都快裂开了。真的？为什么？跟你说了，别八卦。C K 君来了。小姐，你头发好漂亮啊，哪里剪的？哎，等一下，找你钱。谢谢啊！哎呀，你的头发真的好漂亮啊，真的。咖啡喝完了，要不要给他送过去啊？啊？哎，给咖啡。他今天喝的是中杯的普通咖啡，你送过去。拿好找钱。好，嗯。先生，你的咖。啊！啊！对不起，对不起，我不是故意的，对不起，对不起 ，I'm terribly sorry， 快对不起他哦。没事没事没事，怎么怎么了？哎呀，怎么搞的？对不起对不起，我不是故意的。你故意的还了得？你们俩快去拿纸巾擦干净，快点！我气死了，快点快点啊！难免笨手笨脚的。这样，你把干洗衣服的那个单子给我，我给你报销。没有，是我刚才不小心碰到他。那您这个电脑？电脑没事。那我帮您倒杯新咖啡啊。我不用了，谢谢。我正好要走。不坐会儿了。谢谢。一会儿，一会儿。对不起哦。真的是对不起啊，不过谢谢你帮我说话。没关系，你刚一定不知道是我，所以吓了一跳吧？对啊，怎么那么巧啊？哎，你下次什么时候来啊？呃，这家咖啡厅我常来。哦，那你下次来的时候我把钱给你好了。钱？嗯，嗯，修电脑的钱。哦，不用了，你今天白天帮了我这么多忙，我还没有好好的谢谢你。可是帮是帮，赔是赔啊，这个钱我是一定要给你的。真的不用。我知道你很大方，但是我不能滥用你的好意。而且呢，你现在是非常时期，像这种时候你找工作什么的，肯定都需要电脑的。如果你这么坚持的话，下次我就不会来这家店了。那不管你去哪里，我都可以找到你的，钱是一定要给的。真是，拜拜。谢小秋，你给我进来。嗯。谢小秋，我平时看你大大咧咧，你应该有点抵抗力吧？看见帅哥要淡定，你不是第一个往他身上撒咖啡的人了，是吧？他很帅吗？一脸胡子，脏兮兮的。哦，懂什么呀你？帅就帅在胡子上，那才叫有型，那才叫 man， 知道吗？有胡子就 man 呐？我觉得看起来像职业杀手。你要是不觉得他帅，你干嘛把咖啡泼在他身上啊？我那是不小心了。哎哎哎哎，我来说他啊。谢小秋，你心生爱慕，想接近人家是可以理解的。我平时不八卦，但是我今天一定要说你几句。听不听由你啊？别在这个男人身上花太多感情，他从来没有正眼看过女孩一眼，是吧？嗯，各位，我求求你们不要再神话这位 CK 君了，他可能就是个普通人。普通人开豪车啊？开豪车的又不一定都是车主，很可能是司机。哎，哎，那倒也是。嗯，是什么事啊？呃，对，不行。哎，你知不知道为什么好多女孩嫁错男人呢？就是因为他们分不清楚男人的品相。这不是有款就是爷，三代才出一个贵族，懂吗？你就看这个人的气质，做派。当然，你可能看不懂了，你就看看他给你的小费，你就应该知道他肯定不是司机。各位，我觉得呢，找一个穷人和找一个富人是一样的容易，要不然为什么七仙女会找放牛郎呢？至于跟谁在一起更幸福，那还真说不准。
，说的也蛮有道理的。呃，道理什么呀？呃，快工作去，听到没？哦。这是，汪总，孩子周岁，老婆说一定让我把这个送给您。谢谢。啊。都一岁了，嗯，这么快。那这个鸡蛋为什么是红色的？哦，这个是传统习俗，红鸡蛋代表着红红火火、圆圆满满、生生不息。汪总，感谢您保留了我的工作。您说要是在这个节骨眼上要我失去了工作。我真不知道回家怎么跟老婆孩子交代。别这么紧张，你的技术这么好，找工作一定是不难的。无论如何，我代表全家感谢您。不客气。对了，我让你到行政部做点事，管理文件，这样至少没有人可以说你的工作不饱满。不介意吧？不介意，不介意，汪总，您放心。我一定努力工作。嗯，那你想忙，我先走了。嗯，慢走。嗯，谢谢。哎，王总好。哎哎。那个少华刚才跟我说，我们帮方氏付了一大笔预付款，两千万。嗯，对啊，我们先垫付的。Lisa 说年底再付清。那连个欠款合同，一个欠条都不打？哎，你也知道 Frank 在的时候，爷爷跟他都是嘴巴说说就算了。你也知道 Frank 是相当讲信用的。Lisa 不是 Frank， 这是他执掌方氏第一批的大项目，他怎么可以无凭无据就让我们垫钱呢？那万一他不还怎么办？我们喝西北风啊！而且，弗兰克过世以后，方氏里面都快打起来了。谁知道丽萨能坐这个位子坐几天呢？如果现在这个时候要合同，肯定会激怒丽萨的。所以我没找丽萨呀，我找了那个太监 Jack。Jack， 嗯 ，Jack 更不好说话。你怎么知道？你找过他？两千万呢？两千万不是一个小数目。我跟他在电话上差点吵起来了。他说。叫我直接去找 Lisa。Lisa， 她来中国了。刚到，她是来视察那个什么青岛的项目。怎么了？那个设计开始了吗？啊，刚开始啊。走吧，你跟我去找她。别别别别别，这种事，你一定最行吧？你不要带上我。哎呦，在 Lisa 面前我没有安全感 ，OK？ 你，没有安全感？你少来了你。对付她，要我们两个一起啊。万一我说不下去的话，你可以帮我圆圆场吗？嗯。你好，欢迎光临。你好，我想问一下，这个电脑多少钱啊？两万块钱。两万？因为它的配置比较高，性价比也是不错的。啊，我。打个比方啊，如果他这个电脑进水了，修的话要多少钱啊？你是说主板？就是键盘那一块。这个要看具体情况，怎么说也要两千块。两千块？这两千块不一定修得好，还得看实际情况的。啊，谢谢啊。哎，这两天的活又白干了。喂。肖社长，很抱歉，前几天忙昏头了。先是两个旅行团，又是一个洽谈会，一分钟的空都挤不出来。哦，这是你的酬劳，两千四百块，说好。谢谢。下次呢，你把银行卡号给我，我直接打钱比较方便嘛。社长，你看你都已经给我酬劳了，还要带我来这么好的餐厅，真的是让你破费了。没事的，多吃一点。哎，怎么样？去 GMF 工作，感觉如何？挺好的啊。GMF 和九通是合作单位吗？啊，不是，我们只是个案合作，本来有机会长期合作的，都约好了今天要开会讨论细节，结果昨天一通电话就取消了。哦，所以我看
，还是再等一段时间吧。你快毕业了吧？嗯，还有一年。开始找工作了吗？还没有。要早点设定目标啊！哎，怎么样？有没有兴趣到九通来工作？嗯、呃，我我是、啊……不勉强，只是问一下而已。我是准备考研了。考研？嗯。考研也挺好的，跟我们这行的专业水准呢，当然是越硬越好。我们两个保持联系，我们九通就特别需要像你这样的兼职翻译。只要您召唤，我铁定来。嗯嗯，是吧？嗯。哎，你的学习成绩一定很好吧？我看简历上你拿过红宇基金。我都是靠那个交学费的。啊，当年我跟你一样，外地大学生，家里没钱，也没有能帮上忙的亲戚，一切只能靠自己。师兄，你是在通城革命家时吗？那你现在已经成功了，你还开了自己的公司，成功，这在上海叫不成功好不好？这只是刚刚起步。刚来上海的时候呢，我还只是一个原生态的小男生。原生态，单纯、本色、天真、轻信，四处惹白眼，老实跌跟头。<笑>当年你肯定受了很多苦，不过现在多好，你已经茁壮成长了。你也会的。嗯，来，快吃。好吃哦，多吃点。嗯。那箱红酒啊，都给老刘，赶紧送去吧。他喝了红酒啊，这事儿就办成了。太好了。哎，季川、立川，好久不见了。是啊是啊。Richard 好吗？呃，爷爷非常好。青岛会展中心，你们开始考虑了吧？我在飞机上啊，把资料仔细的又研究了一下。我觉得温哥华和墨尔本的会展中心是我们最好的参考。他们对环保的标准，还有对海景的利用、建材上的革新，这些啊，都是我们期待你们去超越的。还有就是隔音非常重要，我需要你们去找到最先进的隔音技术。我们可能在东边搞新品推荐，西边搞摇滚歌会，当中呢有可能是会谈讲演，所以你们要做到完全隔音，互不干扰。还有啊，季川，嗯，先坐。啊，你呀、啊、就不要给我那些讨厌的地毯、窗帘。啊，不是，不要用那些后现代理论来说服我。我不需要别人告诉我什么好看，我说不好看就是不好看。是。立川，你是总设计师，不会在上海遥控吧？啊啊，是这样的，那个现场我们已经勘察过了，那里环境比较乱，立川现在身体情况呢不适合在那边久留。呃，可是你们知道，方式对项目质量要求很严格的。李川啊，我觉得你还是要坐镇青岛，严格把关。我明天就去青岛，会在那里待四个月。好，喝点咖啡。Jack 说你们有事找我。啊，对，呃，是这样的啊，那个现在在施工的那个丽水河小区啊，我们 GMF 已经帮方式先垫了两千万的这个材料费和头期款。夫人，上次您说过的，这个年底可以把账结清的，是，有问题吗？年底结清没有问题，我只是想说，可以有个什么合同了，或者是可以保证一下比较好。当年弗兰克跟你爷爷谈生意，从来都是口头协议，是个肮脏的 deal， 怎么到我们要改规矩了？方是哪一次说话不算数啊？这这倒是没有啊，没有。你知道啊？我们发展商这个行业啊，是非常有风险的。我们的运作就是基于 other people's money， 我们花的就是别人的钱。如果你们的钱不想先让我花，那市面上的设计公司不止你们一家啊。你们兄弟两个的设计费，比美国的 Gast 公司还要高啊。我从来没跟你们讨价还价过。没有。所以这是有了默契了。就说到这儿吧，啊！呃呃呃，啊，夫人。
，那个那个呃，立川好像有什么东西要补充的是吧？啊，立川，哎、啊，夫人，我们对你无比信任，这一点你不用担心。我们也不是不肯垫钱，我们只是想要一个凭证。凭证。万一呃，你哪天出门过马路，不小心被车撞，没人知道，方式来建子 GMF 两千多万。什么年代了，还在那边口头协议 ，shake hands。我看他啊，是存心想赖账。我们说到这样子，就不要再讲下去了。我们有五个项目在他手上，万一他生气了，退股，哎，我们麻烦可多了。你知道麻烦，那你刚才还诅咒人家。我看呢，在关键的时刻。你比我还能得罪人，早知道不带你去了。我本来就不想去的，是你硬要我去。再说，跟丽莎沟通，就像兜圈子一样，没什么用。爷爷，嗯，上海分部那么缺钱吗？哦，我们没有缺钱。这是你哥哥出的馊主意吧？让他接电话。嗯。喂，是你让李川去找 Lisa 要钱的是吧？呃，是那个，是我、哦、爷爷，不是季川做的事，我们没有去要钱。我跟你说过多少次了，不要去得罪那些开发商。开发商要是打个喷嚏，那建筑商就会得肺炎的，你懂不懂？好了，这个事情过去了，大人不计小人过。我也跟 Lisa 都说过了，你什么时候回来啊？啊，爷爷，我还要去一趟青岛。你知道 Lisa 那个会展中心马上要开始了，工地上太乱了。你别去，还是去好了，不然 Lisa 不放心。哎，这就奇怪了，我对你的健康那么上心，你都不在乎，怎么一个 Lisa 的会展中心，你这么在乎呀？我告诉你，你在我的心里，你的健康是最重要的。赶紧回来，赶紧回来。好，我一定尽快。嗯。再见，爷爷。你可不可以在洗手间刷牙？人长得太帅了，对着镜子刷牙老爱分神。哎，你看啊，这事情只有是你说的，爷爷就不追究。要是我的话，早就把我骂死了。哎，你是董事长的接班人，不怕你骂谁啊？这个丽莎凤啊。真难搞，比当年那个 Frank 还难搞。我倒是觉得 Lisa 会给钱。哦，他会急于证明他的话，跟 Frank 同样有效。喂。Jack， 哦，好啊，好好好好，啊，谢谢啊，谢谢
，我们胜利了，前星期五到账。嗯。Hello。Hello， 老样子。Yeah。那，你先过去等我，我马上就过来。啊？啊，不是，我是说，你先过去坐，我马上就把咖啡端过来。啊。不用找了。哇。哇，一个大男人穿紫色的衬衫啊，那叫高贵。来着，干嘛呀？怕你太激动了流鼻血。要不要我帮你想个办法制造点机会，让你把咖啡泼到他身上？我跟你说，最好是在裤子的这个位置。你就可以跟他说：“哎呀，对不起。”然后你就帮他擦擦擦。哎，好了，你认真点好不好？好，认真点。哎，看看我，我的样子怎么样 ？O 不 OK 啊 ？OK。他说的 OK，O、OK, 不 OK 啊？他说的 OK， 很 OK。OK。哎，你猜他搭讪能不能成功？跟你说了，别八卦。我看不行。我看行，我赌一块钱。一块钱有什么好赌的？我赌一块五。我想跟你说一下，什么事儿啊？就是你说那个 C K 君，其实我认识。他结过婚，有两个孩子，之前呢是在一家外企做司机，所以开的都是豪华车。不不不，什么意思啊？什么以前啊？他现在失业了，正在找工作呢。不可能，你看他跟你说的完全不一样。真的啦，因为之前我在那家公司做过临时翻译，所以我见过他好几次。那你说他结过婚，戒指呢？嗯，也许忘带了。谢小秋。你们别八卦了。其实我跟你说，据我的分析啊，他至少身家十个亿，十个亿，不可能！我之前都给他找过好几次工作，他还需要你帮他介绍工作。你知道他手上那块表多少钱吗？多少钱啊？这个数，三千，哼，他也买得起，三十万。哎，被骗了吧？那他什么意思？他说我被骗了，还是他被骗了？我被骗了，不可能啊！那就是他被骗了。难道是三十万买的一块 A 货？哎呀，那就真被骗了。嗨，这个是我们店新送来的吞拿鱼三明治，不知道你喜不喜欢？钱已经付过了，我请客。谢谢。你新换一台电脑啊？啊，对啊。这个是我赔给你的修理费，两千块，不知道够不够。啊，你拿着吧，我不用了。不行不行，这个一定要给你的。不用了，真的。你还是学生，你比我更需要。可是你失业了，而且还要养家糊口。再说了，我损坏财物招架赔偿也是应该的。而且你比我更需要帮助，一定要收下的，收下收下。其实我没有那么需要帮助。啊，小秋啊，其实我们之间有一个小小的误会。嗯，什么误会啊？我根本不是司机，而且我没有失业。啊，是这样子的，是我的司机失业了。我哥把他开除了。你哥？就是那个大 boss 啊。但是你不用着急，我已经把那个司机请回来了。他
他的一家四口又有饭吃了，你不用替他担心了。外面对客人吼什么呀？我都不敢对客人吼，你吼什么呀？你想赶走我们的客人是不是啊？这种无赖，你与他那么听话的，说不来就不来了。哎，你帮我去找厕所。C.K. 君让我交给你的。哎、啊、哎，我又没你们八卦。这个箭头是指哪里啊？哎，这个就是我们要去的地方，只不过呢，这个地方我现在还没有画出来。你对我这么热心，我不忍心拒绝啊！哎，我以为你很需要钱，所以我才把所有的工作机会都分你一半。王立川，王大先生，你要是想找乐子，去别处，本姑娘不陪你玩。还还有，你要是再敢来我们咖啡店，我见你一次破你一次咖啡。哼。